দাজ্জাল সম্পর্কে জানা এই যুগের সকল মানুষের জন্য অপরিহার্য কারণ দাজ্জাল এই যুগে আসবে দর্শক শ্রোতা ভাই বোনেরা আজকে দাজ্জালের কথোপকথন একটা ইন্টারভিউ আমরা আপনাদেরকে শোনাব সহি মুসলিমের একটি বিস্তারিত হাদিস থেকে যেখানে তামিমে দাঁড়িয়ে একজন সাহাবি যিনি দাজ্জালকে দেখেছেন সচক্ষে তিরিশ জন সঙ্গী সাথী সহ একটি সামুদ্রিক দ্বীপে এবং নবী সাল্লাম তার সেই ঘটনাকে সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন তামিমে দাঁড়ি রাদি আল্লাহ তালহর একটি বিখ্যাত হাদিস এবং মুসলিম সংকলন করেছেন দাজ্জাল অধ্যায়ে সেটি আলোকে সেটির আলোকে আজকের আমাদের এই তৃতীয় পর্ব সাজানো দাজ্জালের তৃতীয় পর্ব নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম একদিন মেম্বারের উপরে বসলেন হাসতে হাসতে বললেন লেয়াম জাল লেয়াল জামকুল ইনসানিদ মুসল্লাহ তোমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেক মুসল্লি তার নিজের মুসল্লায় বসে থাকো তারপর বললেন আতা দরুণ লেমা জামা জামা এত কম তোমরা কি জানো আমি তোমাদেরকে কেন এখানে একত্রিত হতে বলেছি সাহাবারা সবাই বললেন আল্লাহ রাসুল আলাম আল্লাহ আল্লাহ রাসুলই ভালো জানেন খ্রিস্টান ছিল ইসলাম কবুল করলো এবং হাদ্দাসানি হাদিসান ওয়াফাকি কুন্তু হাদ্দাস তুম আন মাসি হিদ্দাজাল সে আমাকে একটি ঘটনা বর্ণনা করলো যেটা আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছিলাম সেটার সাথে একবার হুবহু মিলে গেছে সে আমাকে বর্ণনা করেছে যে সে তার তিরিশ জন সাথী যারা লাখাম এবং জুজাম গোত্রের লোক ছিল তাদের সহ সে সামুদ্রিক সফরে বের হয়েছিল ফালাই বা বিহিবল মহজুদ শাহরান কিন্তু সমুদ্রের তরঙ্গ এক মাস তাদেরকে তরঙ্গায়িত করতে করতে একটা দ্বীপে নিয়ে গেল যেখানে সূর্য অস্ত্র যাওয়ার দৃষ্ট প্রত্যক্ষ করা যায় তো সেখানে নিয়ে গেল তারা নৌকার জাহাজের গলুইতে বসা ছিল একটা দ্বীপে সে জাহাজ প্রবেশ করলো তাদের সম্মুখে একটা প্রাণী আসলো প্রচুর প্রশম তার শরীরে তার শরীরে প্রচুর পশম এমন একটা প্রাণী তাদের সামনে আসলো তার সম্মুখ ভাগ কোনটা পেছনের ভাগ কোনটা এটা বোঝা যায় না এত পশম তার গায়ে তারা বললো ওয়াই লাকে মা আনতে তার ওই তিরিশ জন সঙ্গীর সাথে সবাই বললো তুমি ধ্বংস হো তুমি কে তুমি এখানে কি জন্য এসছো কি করতেছো তুমি দর্শক শ্রোতা ভাই বোনেরা বৃষ্টি শুরু হয়েছে এই জন্য আইফোড মুছে নিতে হচ্ছে তোমরা এই গীত যায় এক ব্যক্তি আছে সেই ব্যক্তির কাছে যাও তাহলে সব বুঝতে পারবে কারণ সে তোমাদের সংবাদের জন্য খুব অধীর আগ্রহে ওখানে অবস্থান করছে আমরা খুব দ্রুত গতিতে সেদিকে গেলাম হাতটা দেখাল না দাইর আমরা গির্জা প্রবেশ করলাম দেখলাম যে গির্জার মধ্যে আমাদের দেখা সবচেয়ে বিরাট একটা মানুষ এত বড় মানুষ কখনো দেখিনি এত বড় একটা মানুষ সেই গির্জার ভিতরে আসাদু অসা কান কঠিন ভাবে তাকে বাঁধা আছে তার দুই হাত ঘাড়ের সাথে বাঁধা মা বাই না রোগবাতে হিলা কাবাই হেবিল হাদিদ তার দুই হাটে থেকে টাকনগিরা পর্যন্ত লোহা দিয়ে লোহার শিকল দিয়ে পেঁচানো কুল্লা ওয়াই লাকা মান আমরা বললাম তুমি ধ্বংস হয়ে তুমি কে কলা কদার তুম আলা খাবারি সে বললো হ্যাঁ তোমরা তো আমার সংবাদ জানতে সমর্থ হয়েছ বেরোনি মান তোমরা বলো তোমরা কারা কোন না উনিয়াসেন মিনার আরব তারা বললো যে আমরা তো কিছু এরাবিয়ান মানুষ রাকেব না পিসাবি না তিন বাহারিয়া একটা সামুদ্রিক জানে আমরা ছড়ে ছড়েছিলাম ফাঁসা দফনাল বাহারা হি না তালে আমরা ফালাই বাবে নাল মৌজ তো আমরা সাগরে এসে উপনীত হয়েছি যখন সাগর খুব তরঙ্গায়িত হয়েছিল এই তরঙ্গগুলো এক মাস আমাদেরকে সাগরে আটকে রাখলো তারপর তোমার এই দ্বীপে আমাদেরকে পৌঁছে দিল 
তো আমরা জাহাজের গলুইতে বসা অবস্থা ছিলাম পাদাখাল লাল জাজিরা ওই অবস্থায় আমরা এই দ্বীপে প্রবেশ করলাম ফলে ফালাকি আপনার দাব বাতন আহলাব কাসির সার একটা প্রাণী আমাদের মুখোমুখি হলো প্রচুর পশমওয়ালা লাইদ্রামা কবুল মিন্দুবরি তার সম্মুখ ভাগ কোনটি পড়ছে পশ্চাৎ ভাগ কোনটি এটা বোঝা যায় না তার পশমের প্রাচুর্যের কারণে আধিক্যের কারণে আমরা বললাম অয়লা কে মা আনতে তুমি ধ্বংস হো তুমি কে সে বললো আমি আমি যাচ্ছা আসা আমি গোয়েন্দা আমরা বললাম যাচ্ছা আসা কি সে বললো এই গির্জা যে একটি লোক আছে তার কাছে তোমরা যাও ফাইন হই লাখ হবে এরকম মিলা সোয়া কাছে তোমাদের সংবাদ জানার জন্য অধীর আগ্রহ সেখানে অবস্থান আছে আকবাল না এলে কাছে রান তখন আমরা তোমার কাছে খুব দ্রুত গতিতে আসলাম ফাজাইন আমিন হ্যাঁ আমরা ভয়ে পেলাম এই সংবাদ শুনে আর আমরা সে যে শয়তান হতে পারে এই বিষয়ে আমাদের একটা আশঙ্কা দেখা দিল আমরা নিরাপত্তা পেলাম না তার থেকে তখন ওই ব্যক্তি বলল আহ বেরুন আর নাখলে বাইসান বাইসান খেজুর বাগান সম্বন্ধে আমাদেরকে বলো সেখানে কি অবস্থা আমরা বললাম তার কোন অবস্থা জানতে চাও সে বলল তার খেজুর গাছগুলো সম্বন্ধে জানতে চাই সেগুলো কি ফল দিচ্ছে আমরা বললাম হ্যাঁ সেগুলো ফল দিচ্ছে তখন সে বললো হ্যাঁ অচিরে সেটা আর ফল দেবে না তারপর সে দ্বিতীয় প্রশ্ন করলো যে বহাইরা তাবারিয়া 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 উপসাগর সম্বন্ধে আমাকে সংবাদ দাও আমরা বললাম তার কোন অবস্থা জানতে চাও সেখানে কি সে বললো সেখানে কি পানি আছে আমরা বললাম সেটাতে প্রচুর পানি আছে সে বলল অচিরে সেটার পানি শুকিয়ে যাবে তারপর সে বলল আমাদেরকে আমাকে সংবাদ দাও আইনে যুগার সম্পর্কে যুগার কূপ সেটার কি অবস্থা আমরা বললাম তার তারা বলল তার কি অবস্থা জানতে চাও সে বলল যে সেই কূপের মধ্যে পানি আছে কি এবং সেই কূপের আশপাশের লোকেরা কে কূপের পানি দিয়ে খেত চাষ করে আমরা বললাম হ্যাঁ খেত চাষ করে সেটাতে প্রচুর পানি পর্যাপ্ত পানি এবং তার আশপাশের লোকেরা সেটার পানি দিয়েই খেত চাষ করে সে বলল যে উম্মিদের নবী কি হয়েছে তিনি কি এসেছেন তার ব্যাপারে আমাকে খবর দাও তারা বলল হ্যাঁ তিনি মক্কায় আবির্ভূত হয়েছেন এবং ইয়েসরেব বা মদিনায় তিনি হিজরত করে এসেছেন তখন সে বলল আরবরা কি তার সাথে যুদ্ধ করেছে আমরা বললাম হ্যাঁ আরবরা তার সাথে যুদ্ধ করেছে তখন সে বলল তার কি অবস্থা হয়েছে যুদ্ধের পরিণতি কি আমরা বললাম যে হ্যাঁ সে আরব গোত্র সমূহের উপরে সে বিজয়ী হয়েছে এবং আরবের সকল গোত্র এখন তার আনুগত্য করছে তারপরে সে বলল কাতকা নাজা আলিক হ্যাঁ এটা হওয়া হওয়ারই কথা ছিল আমরা এটা কি হয়ে গেছে আমরা বললাম হ্যাঁ এটা হয়ে গেছে কর আমার ইন নাজা কা খাইরুল রহমান ইউতিও তখন সে সে ব্যক্তি বলল তার আনুগত্য করা তাদের জন্য ভালো আর আমি তোমাদেরকে খবর দেব আমার সম্পর্কে ইন্ডিয়ান আল মাসি আমি হলাম মাসি অর্থাৎ মাসি দাজ্জাল আর অচিরে আমাকে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে আমি বের হব সারা পৃথিবী ভ্রমণ করব এমন কোন জনপদ টাউন শহর দেশ আমি ছাড়ব না যেখানে আমি নামবো না সবখানে আমি নামবো চল্লিশ দিনে মক্কা আর মদিনা ছাড়া সারা পৃথিবী ভ্রমণ করে ফেলব তো মক্কা আর মদিনা আমার জন্য হারাম আমি সেখানে ঢুকতে পারবো না ঢুকতে গেলেই সেখানে একজন ফেরেস্তা খোলা তলোয়ার নিয়ে আমার মুখোমুখি হবে আমাকে বিরত রাখার জন্য আর মক্কা মদিনার প্রতিটি অলি গলিতে ঢুকার প্রবেশ পথে ফেরেস তারা পাহারায় আছে তারপরে কলত কল রসুলিম্বর তারপর নবীজি তার লাঠি মিম্বরের মধ্যে আঘাত করে বললেন হাজি তয় বা হাজি তয় বা হাজি তয় বা এটি মদিনা এটি মদিনা এটি মদিনা তারপর তিনি বললেন আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে এই ধরনের কথা বলেছিলাম সবাই বললেন হ্যাঁ এই ধরনের কথা আপনি আমাদেরকে আগে শুনিয়েছিলেন অর্থাৎ আমি দাঁড়ি চাক্ষুষ নিজ চোখে দাজ্জালকে দেখে এসে যা বলেছেন আপনি না দেখেও ওহির মাধ্যমে আগে আমাদেরকে সে ধরনের কথা শুনিয়েছিলেন তারপর নবুজি বললেন হ্যাঁ পাইন আজবানি হাদিস তামিমিন তামিমের এই ঘটনা চাক্ষুষ ঘটনা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে কারণ আমি যা বলেছি তোমাদেরকে সেও হুবহু তাই বলেছে এবং মক্কা মদিনাতে সে দাজ্জাল ঢুকতে পারবে না আমি জানিয়েছিলাম সেও এটাই দাজ্জাল নিজেই বলেছে হ্যাঁ মক্কা মদিনা আমি ঢুকতে পারবো না জেনে রাখো দাজ্জাল এখন সামের একটা সমুদ্রে আছে অথবা ইয়মানের সমুদ্রে আছে লাভ আল মিন কেবাল মাসিক মাহু আমিন কেবাল মাসিক মাহু আমিন কেবাল মাসিক সে পূর্ব দিকে আছে পূর্ব দিকে আছে পূর্ব দিকে আছে নবীজি পূর্ব দিকে ইশারা করলেন আসলে এই হলো দাজ্জাল সম্পর্কে তামিমি দাঁড়ির বর্ণিত ঘটনা অনেক ভূগোল বিশারদরা সন্দেহ করছেন যে সুয়েজ খালের পাশাপাশি ইরান এবং উপসাগরীয় সীমান্ত লগ্নে যেই তিরান এবং যেই সনাফের দ্বীপ রয়েছে হতে পারে দাজ্জাল এখানেই রয়েছে এই পথ দিয়ে ফেরাউন লোহিত সাগর পার হওয়ার সময় তার লক্ষ লক্ষ আরবি বাহিনী সহ ডুবে মৃত্যুবরণ করেছিল এখানে দাজ্জাল থাকতে পারে অল্লাহ আলম 
কারণ সুনির্ধারিত এল মাল্লার কাছে আমরা সন্দেহ করতে পারি আইডিয়া করতে পারি যে এখানে থাকতে পারে কিন্তু সে যে আছে এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই তো দর্শক শ্রোতা ভাই বোনেরা দাজ্জাল সম্পর্কে তৃতীয় পর্বটি এখানে সমাপ্ত করলাম ইনশাআল্লাহ চতুর্থ পর্বে আপনাদের আবার মুখোমুখি হব সুবহানাক আল্লাহুম্মা বিহামদিক আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুক ওয়া আতুবু ইলাইক ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জাযাকাল্লাহু খাইরান